மான்ஸ்டர் பொறுத்த வரை ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூன்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனாக சொல்லும்போது ஒரு சார் ஒரு எலி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி தான் சார் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் ஃபஸ்ட்டாக கேட்டு கேட்டேன் பட் இல்லை அது ஒரு அது டூ டுவெண்ட்டி இல்லை டூ ஃபார்ட்டி வரையும் கூட கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு எங்கள் டேரக்டரு ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஒரு டீம் ஒரு 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 நாள் கூத்துன்னு ஒரு படம் பண்ண டீமை திருப்பி ரீட்டைன் பண்ணி அந்த ஃபுல் டீம் ரைட்டரு கேமராமேன்ஸ் மியூசிக் டேரக்டரு அப்புறம் நான் எல்லாருமே ஒரே டீமாக ஒர்க் பண்ணுறது பெரிய சக்ஸஸ் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து செகண்ட் படத்துக்கு ஸோ முன்ன படத்தோட இந்த படத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட் அதிகம் பண்ண வேண்டிய ஏன்னா ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டீமை திருப்பி ரீட்டைன் பண்ணி கொண்டு வர்றாரு புடிசரிகிட்ட போய் சொல்கிறாரு ஒரு டேரக்டர்னா இன்னும் நம்ம ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தான் தோணுச்சு எனக்கு ஸோ நாங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த சக்ஸஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோடய அஸ்டன்ஸ் நான் வந்து இந்த டைமில் ரொம்ப தேங்க் பண்ணு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக ஒரே படத்தில் ஒரே ரூமில் உட்காந்து சும்மா எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேறு என்ன ஒர்க் பண்ணால் கூட வரமாட்டாங்க அவங்க சார் நான் மான்ஸ்டர் ஒர்க் இருக்குது சார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சண்முகதாஸ் அரவிந்த் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த சமயத்தில் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் எஸ் ஜே சூர்யா சார் நான் அஸ்டண்ட்டாக ஆந்தனி சாய்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணுற அனுபவம்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஆண்டனி சாரும் சூர்யா சார் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்றைக்கி அவரோட படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் எடிட்டிங் பார்த்துட்டு எந்த குறையும் சொல்லலை இதுவரை ஸோ அதுக்கே நான் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஸோ அப்புறம் பிரபு சார் காஷ்மோராக்கு அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் சினிமாஸோட ஒர்க் பண்ணுற படம் ஸோ காஷ்மோரா நாங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண எல்லாம் தெரியும் பட் அந்த படத்தில் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு ஒரு பே ஒரு ஒரு நேம் கிடைக்கல எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் டிஸப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தது பட் இந்த படத்தில் அந்த எல்லாம் மறந்து திருப்பி ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்தார் ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் டீமில் தங்க பிரபாகம் சார் பிரபு சார் பிரகாஷ் பாபு சார்க்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ண ஒவ்வொருத்தருமே கிருஷ்ணா சந்துரு ராம் எல்லாருக்கும் என்னோட தனிப்பட்ட தேங்க்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப எந்த டைம்லேயுமே நான் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியாக உள்ளே வரும் அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்க ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் மாதிரியே என்னையும் ஃபீல் பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண கோகுல் ஜஸ்டின் ஜஸ்டின் வந்து என்னோட கட்சிக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தான் ஜஸ்டின் அந்த டெம்போ கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தது மட்டும் நம்ம எடிட்டில் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஜஸ்டின் ஒரு மியூசிக் வந்து ரொம்ப பெரிய என்ஹான்ஸ் பண்ணிச்சு ஸோ ஜஸ்டினுக்கும் அப்புறம் கொரியோகிராஃபர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் என்னோடய மிகப்பெரிய நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ திரைத்துறையிலேயே வந்து ஒரு பெரும்பாலும் இல்லாத ஒரு பகுதி வந்து இந்த ரைட்டர்ன்ற ஒரு டைட்டில் அது அது வந்து ஒரு நாள் கூத்துலேயும் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து மான்ஸ்டர்லேயும் இடம்பெற வைத்த டைரக்டருக்கு என்னுடைய நன்றி அதுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர் அதாவது தயாரிப்பாளர்களில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும் அது மக்களை போய் சென்றடையும் குறிப்பாக குடும்பத்தினர் கண்டுகளிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் அப்படின் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதற்காக ஒரு உழைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டீம் அதுதான் ட்ரீம் வாரியர்ஸும் பொட்டையும் செய்யணும் அவங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அந்த படம் வந்து வெற்றி படம் மட்டும் அவங்க அவங்களுடைய நோக்கம் இல்லை அந்த வெற்றி படத்தை தாண்டி அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் குடும்பத்தோடு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஏவிஎம் கிட்ட இந்த ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அவங்க ஒரு பெரிய டீம் கதை கதை குழுன்னு வச்சுருந்தாங்க அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து குடும்பம் வந்து கண்டுகளிக்கணுன்ற ஒரு பெரிய நோக்கம் இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்ச அதாவது தப்பாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏவிஎம்க்கு அடுத்து அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்தை நிரப்பக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தகுதி மிகப்பெரிய ஒரு திறம் வந்து எஸ்ஆர் பிரபு சார் பிரகாஷ் பாபு சார் தங்க பிரபாகர் சார் இவங்க அடங்கிய அந்த ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பொட்டியன்ஷியல்கிட்ட இந்த இந்த நோக்கத்தை வந்து பார்க்க முடிஞ்சு வெறுமனே லாபம் மட்டுமே அவங்கள்ட்ட நோக்கமாக இல்லை அதுக்காக ரொம்ப நன்றி எனக்கு ரொம்ப 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 நான் மரியாதை கொடுக்க வேண்டியது வந்து சாபு ஜோசப் தான் இந்த உலகத்தில் பார்த்தா அவர் பால் வடிகிற முகம் மாதிரி இருப்பார் எங்கே இங்கே இருக்கார் ஆனால் அவரை பார்த்தா நான் பயப்படுவேன் ஏன்னா கத்திரி எடுத்தாருன்னா நான் என்னோடய வசனத்தை தான் வெட்டுவார் அவர் அவர் கத்திரி எடுத்தாலே நான் பயந்துருவேன் ஐயோ சார்னு காலை பிடிச்சிக்கிறேன் என்ன சார் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டுறீங்கன்னு ஏ ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் அதுக்காக எதை வேணாலும் வெட்டுறதா
ஒரு ஒருங்கிணைவு சரியாக இருந்துச்சு நான் என்ன எழுதுவேன்னு தெரிஞ்சிச்சு அது என்சன் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணுவான்னு தெரிந்தது அதுக்கடுத்து கூகுள் பண்ணால் எப்படி அதை படமாக்குவார்னு தெரிந்தது எல்லாமே தெரிஞ்சதுனால இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா அமைந்தது எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது மிக முக்கியமான விஷயம் அது கிடைச்சாங்க ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு படம் வந்திருக்கு வந்த உடனே ஒரு எப்பவும் சின்ன படங்களுக்கு சின்ன தியேட்டரில் ரெண்டு ஷோ ஒரு ஷோ அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே கிடைக்கும் அது அந்த யாரையும் நம்ம குறை சொல்லவே முடியாது ஏன்னா எப்படி நமக்கு தயாரிப்பு ஒரு தொழிலோ அதே மாதிரி விநியோகஸ்தர்களுக்கும் அது ஒரு தொழில் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும் அது ஒரு தொழில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருக்கைகள் முழுசாக ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான படம் கிடைச்சா தான் அவங்க வந்து அந்த படத்தை திரையிட முடியும் பட் ஆனால் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்டிக்கல் சூழ்நிலையில் ஒரு குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் முதல் நாளில் வந்து மொத்தம் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கும் பதினஞ்சு ஆடியன்ஸ் இருபது ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த பதினஞ்சு இருபது போய் வெளியே சொல்லி அவங்க அடுத்த நாள் அதிலிருந்து அடுத்த செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு டைமில் மினிமம் ஒரு ஒரு வார டைம் லைன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது சில படங்கள் அதுக்கு டிலே ஆகி சரியாக ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ரீச் பண்ண முடியாமல் மூன்று நாட்கள் நாட்கள்லேயே அந்த படங்கள் வந்து தியேட்டரை விட்டு போயிடுது ஆனால் மாஸ்டர் படத்துக்கு முதல் நாள் என்ன ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்களோ அதிலிருந்து டபுளாக ரெண்டாவது நாளும் ரெண்டாவது நாளோட மூணாவது நாள் டபுளாகவும் வந்தாங்க அதுக்கு காரணம் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு போய் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப்போ இன்ஸ்டாவோ ஃபேஸ்புக் அண்ட் எல்லா பக்கமும் நல்லா இருக்குது இதை போய் பாருங்கன்னு சொல்லி மேலும் ஆடியன்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து இன்றைக்கி இந்த மேடையில் எல்லாத்தையும் உட்கார வைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஆடு இது ஆடியன்ஸுக்கும் இந்த மான்ஸ்டர் படக்குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ் ஜே சூர்யாவை தவிர இந்த படத்தில் யாரையுமே நினச்சி பார்க்கவே முடியாதுன்னு எழுதும்போது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் இந்த கதையோட விவாதத்தில் அவற்ற நான் சொன்னேன் சார் என்னை நம்புங்க சார் ஐ வில் நாட் லெட் யூ டவுன் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் அதுக்கு மேலே என்கிட்ட எதுவுமே பேசலை அவர் அந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த கதையில் வந்து ஓகே சார் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ சார் அப்படின்னு வந்துட்டார் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் வந்து அவருடைய அந்த முடிவு சரியானதை என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் நான் நினச்சது கரெக்டாக வந்திருக்கு சார் கரெக்டாக வந்திருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருடைய உழைப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் குறிப்பிட்ட அளவு நார்மலாக ஒரு படத்துக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் கொடுக்கக்கூடிய எஃபர்ட்டை தாண்டி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்தது ஏன்னா அவங்களுக்கு என் மேல் உள்ள அக்கறையும் படத்தின் மேல் உள்ள அக்கறையும் சம்பளத்துக்காக மட்டும் இல்லாமல் இந்த இயக்குனருடைய காட்சி மொழியை எப்படியாவது வெளில கொண்டு வந்துடணும் அவரோட சிந்தனை எப்படியாவது வெளியில் கொண்டு போயிடணும் இது எப்படியாவது சரியாக வரணும் அப்படிங்கிற அந்த அதீத அன்பும் உழைப்பும் இந்த படம் ஃபுல்லாக வந்து ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங்லேயும் சரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் சரி இருந்துச்சு ஸோ அவங்க எல்லாேருக்கும் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொருத்தருடைய பேரை சொல்ல விரும்பலை என் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு படத்தை எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம படம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் படம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம் பேப்பரில் எழுதுனதே எனக்கு விஷுவலாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அது எல்லாமே எனக்கு சரியாக வந்ததுக்கப்புறமும் ரிலீஸ்க்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி ஒரு பயம் வரும் அது எங்கேருந்து தான் வரும்னே தெரியாது எதனால் வரும்னு தெரியாது அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸோட அந்த பல்ஸ் என்ன அவங்களோட அந்த மைண்ட் என்ன மொமெண்டமில் இருக்குது கூட வரக்கூடிய படங்கள் என்ன அன்றைக்கி சம்மருக்கு சரியான டேட்டில் வீட்டில் எல்லாருக்கும் செலவு பண்ணுறதுக்கு காசு இருக்குமாங்கிற வரைக்கும் நான் யோசிச்சுருக்கேன் ஆனால் அப்போ தான் டிக்கெட் எடுத்து அவங்க படத்துக்கு வர முடியும் இதெல்லாம் அதாவது ஒரு படம் வந்து நல்ல படம் எடுக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு டேரக்டர் கையில் இருக்குது அந்த படத்தை வந்து சரியான நாளில் ரிலீஸ் பண்ணி அதை போய் சரியான மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய அந்த அந்த நுட்பமும் அந்த அனுபவம் வந்து இப்போது பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸ் ப்ரொடியூசர் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கையில் இருக்குது அதையும் தாண்டி ஒரு படம் வந்து மக்கள் மத்தியில் சென்று வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மேஜிக் ஒன்று அந்த ஸ்க்ரீனில் படம் பார்க்கும் போது நடக்கணும் அதை நான் நம்புவேன் படம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆடியன்ஸும் தேட்டரில் பார்க்கக்கூடிய அந்த தேட்டரில் இருக்கிற ஸ்க்ரீனுக்கு நடுவில் ஒரு மேஜிக் நடக்கணும் அந்த மேஜிக்கே நாங்கள் வந்து வெள்ளிக்கிழமை காலையில் நடந்த ப்ரெஷ் ஷோவில் நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு நிம்மதியும் கிடச்சிது என் ப்ரொடியூசரும் அதை ஒத்துப்பார் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்தை முதல் முதலாக இந்த உலகத்திற்கு நீங்கள் பார்த்து விட்டு இதற்கு ஒரு நற்சான்றிதழை கொடுத்தமைக்காக உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய சிறம் தாழ்ந்த நன்றி
ஒரு நாள் கூட்டு படத்துலேருந்து இவ்வளோ ஒரு அழகான படத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல ரோல் கொடுத்ததுக்கு நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எனக்கு பேசிக்காக ரொம்ப பிடிக்கும் அனிமல்ஸ் வீட்டில் வளர்க்குற ரெண்டு நாயுமே வந்து ஒரு இடத்துல ஒருத்தவங்க அடித்து இது பண்ணாங்கன்னு சொல்லி கூட்டு வந்தது தான் ஸோ ஒரு பேசிக்காக ஒரு அனிமல் லவராக ஒரு எலிக்கு இவ்வளோ ஒரு பாசத்தை காட்டின அதே ஆடியன்ஸுக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மனிதராக இருக்கிற நெல்சன் சருக்கு நன்றி சூர்யா சரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒர்க்குங்க ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்குவார் ஆர்டிஸ்ட்டை ஸோ அவர் அந்த கேரக்டராக பிஹேவ் பண்ணும்போது எனக்கும் அந்த ரோல் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ அது வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட்டாக இருந்தது அகெயின் பிரியா பவானி சங்கர் வெரி நைஸ் என்ன சொல்கிற வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவங்க காரக்குடியில் ஷூட்டில் இருக்காங்க இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா டைரக்டர் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு சொன்ன சொன்னார் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் கோகுல் ஜஸ்டின் பிரபாகர் ஜஸ்டின் பிரபாகர் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இல்லைனா அந்த காமெடி அந்த இடத்துல வந்து நிறைய இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆன காரணம் வந்து ஜஸ்டினோட மியூசிக் தான் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் சங்கர் தாஸ் சார் காஸ்ட்யூம்ஸ் டிசைனர் பிரவீன் சாபு பிரதர் அண்ட் கொரியோகிராஃப் சந்தோஷ் சார் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லா தேட்டரும் போய் பார்த்தோம் சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க அதாவது கருணா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது தாத்தா பாட்டிங்க பேர பிள்ளைங்க அதில் ஒருத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாட்டேருந்து விலகி வந்து நடுவில் நின்றுட்டான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குற அந்த வெற்றி தேட்டரில் பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குற தேட்டருங்க ஃபுல்லு நடுவில் வந்து அந்த லைட்டு போட்டு நான் கூட ட்விட்டரில் அந்த ஸ்டில் எடுத்து போட்டிருந்தேன் அந்த பையன் அவன் போதுங்க நமக்கு இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வளர்ந்து வரும்போது நம்ம கரெக்டாக வாழ்க்கையை பயணிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அந்த பையன் நமக்கு எலி எலியை பார்த்து எக்ஸைட் ஆகிறான் அடுத்து எலி மாமான்றா மான்ஸ்ட்ரங்குன்றான் ஒரு டீம் நமக்கு வந்து செட் ஆகிடுது ஸோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம ஒழுங்காக படம் பண்ணால் போதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நின் சின்ன பையங்க நிற்கிறான் அப்படி பார்க்குறான் கொஞ்ச நேரம் அப்படி பார்க்குறான் அப்படின்றா அப்புறம் உட்காந்துக்கிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கிட்டான் அவங்க அம்மா டே வாடா சீட்டு கூப்பிடாங்க போக மாட்டேன்றான் அவன் தனியாக என்ஜாய் பண்ணுறான் அதெல்லாம் கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருந்தாலும் அந்த பையனை பார்க்கணும்னு நடிச்ச முடியாது மீட் பண்ண முடியல அதனால தான் அந்த ஸ்டில் எடுத்து நான் ட்விட்டரில் போட்டுவிட்டேன் ஐ ஹோப் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பருங்க அவன் 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 ஒருத்த என்ஜாய் பண்ணதை வந்து உலகமே என்ஜாய் பண்ண மாதிரி அம்மை பின்ன சுற்றி இருந்தால் உலகத்தை சுற்றி இருந்த மாதிரி அந்த ஒரு பையனோட டேஸ்ட் தாங்க இல்லை அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பசங்க வந்து அம்மா அவங்க அவங்க பா அவங்க படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நானும் டேரக்டர் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒரு பையன் அவங்க அப்பாவை கொண்டு எடுத்துட்டான் அப்பா இப்போ எலி போயிடுச்சா பாப்பா வருமாய் வராதாப்பா அப்படியே பாருடா அப்பா நீ சொல்லுப்பா வருமா வராது அது இடையில அவனுக்கு ஒன்று கேரம் வந்துருது அவன் ஒரு பத்து இடம் கொண்டு போகிறாங்க அவனை இதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஒரு மாதிரி நிகழ்ச்சியாக இருந்தது இப்படி ஒரு க்ரௌடு இப்படி ஒரு சந்தோஷம் இப்படி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இது என்னடா ஒரு 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 பெரிய வரப்பிரசாத மாதிரி ஆகி போச்சுடா அப்பா சாமி இந்த மான்ஸ்டர் நன்றி எல்லோருக்கும் நன்றி பிரபு சாருக்கு முதல்ல எனக்கு ஃபோன் அடித்து இந்த படத்தில் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டதுக்கு நன்றி ஏன்னா அந்த படம் வந்து தான் இடையில எனக்கு விலை இருந்த என் வாழ்க்கையை தூக்கி நிப்பாட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த படம் அதற்காக கண்டிப்பாக பிரபு சாருக்கும் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் பிரகாஷ் சார் தங்க பிரபாகர் சார் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி Thank you.